姐夫，你咋不走了呢？月霞，啊，你听说过一句话没有？啥话呀？宁在哥哥怀中坐，也不打姐夫门前过。你，哎呦，你看这尿憋了一路了，我我得撒一泡去。哎，路还长着呢，你你也撒一泡吧。啊，不不不用，我不用。你看你这有什么不好意思的？人吃了就得拉，喝了就得撒呀。我帮你看着，你去撒一泡。哎呀，我我憋得住。你真憋得住啊？这一路上。我可是没记住。姐夫，孙子林，你不是人，你是畜生，你不得好死！可不能说让我死啊！我要是死了，心就这么寡妇了，头也没爹了。滚，滚，你给我滚！我滚。哦，对了，既然事儿已经办了，哎，你好好想想。我就是出嫁当尼姑，也不跟你这种畜生过。你你当尼姑，你当尼姑，姐夫也扎我一滚！滚！滚！滚！您可没得罪你们呀！你们到底是啥人啊？找的就是你狗日的！哎，别别，那个，我我我我饶了我吧！我我我有钱，我有好多好多钱，全给你们。再说了，我我也没干啥坏事儿啊！你还没干坏事儿，你霸占别人良田，奸淫妇女，罪大恶极！别别，像你这种坏人，早就该死！死明白点儿。好，那我就让你死个明白。你是不是睡了西安城杨老板的老婆？我没有。
，你通知娘家人了吗？我娘家一个人都没，只有一个妹妹，嫁到李庄了，李万才家。牛娃，哎，牛娃，你帮忙跑一趟吧。好，大家伙帮帮忙吧，这屋里就剩娘俩了，大家明天帮着把人埋了。太极而匹，匹极太来，互为因果。失足此生必得救一女子性命，后半生方能安然度过。必得救一女子性命，是，不仅相救。还要多施恩惠，因为此女子不仅是你的福星，她也是来救你全家的。有她相助，家子顺时应用，才能家和业兴。崔森林，虽说崔森林已经死了，可他老婆一定会说，崔森林认识一个叫杨三婶的。嗯、哎呀，门社长，我想起来了，大概半个月之前吧，我出去买菜，碰见一个乡党。我无意中对他说过金砖的事儿，我这样臭嘴呀！我这样臭嘴。说，叫谁？叫啥名字？叫，叫崔森林。崔森林，家住哪儿？长安县，崔家庄。走吧，立刻派人把这个崔森林给我抓来。是。哇，孟市长，我也去吧。我认识他家，我带路。好。咱俩的账，回头我再给你算。是
，这个女人不是个善茬，看来我今天来对了。穿的这张报纸，杨老板，我就是想问问你，这报纸上写的那个黄金盗窃案，是不是就是你跟森林干的那件大事儿？对，可不敢胡说，这这这我可胆子，我也不敢干这种事情啊。森林一直跟我说，他是跟你一起做这件大事情的。他还说，一旦成功了，他要给我在西安买一院三进的大房子。后半辈子，我想咋花钱就咋花钱。那你说，做啥生意才能挣这么多钱，由着他的性子去花呢？弟妹呀、啊，你看看，哎呀，森林这个人，你还不知道。就爱吹个牛，说个大话，这个嘴上没有把门的。我真的是啊，好心过来看看你们，是吧？千不该万不该，你不该怀疑我呀说崔森林欺负了我，不得好死。没想到他真的死了。我知道你悲伤，真想看看你，安慰你。可我没脸见你呀、啊。我已经看破了红尘，我真的要出家了。杨老板，我不想给你添麻烦。也不想追究别的，只想让你看在和森林兄弟一场的份儿上，看在我母女可怜的份儿上，把到手的黄金分给我们一点儿。我不要多少，你看着给，只要能让我母女活下去就行。弟弟弟妹，你……当然，你要是不给的话。杨老板，你和森林一起做的案，森林已经死了，我只想要回属于森林的那一份儿。弟妹，我真的是好心，我觉得森林没了，你们娘俩生活的不容易，我过来看看你们。我可以向你保证，以后只要你有了困难，你到城里去找我，我肯定帮你。我不会再和你有什么来往。你把黄金给我，我就马上离开这儿
跟你说了，我不知道金砖的事儿，没有这个事儿，这是要命的事情。可黄金已经要了森林的命。那。今天是来对了。你想干啥？想杀人灭口吗？你的罪太大，我得给你封上。救命！生必得救一女子性命，后半生方能安然度过。不仅相救，还要多施恩惠，因为此女子不仅是你的福星，她也是来救你全家的。有她相助，家则顺时应用，才能家和业兴。
这究竟是咋回事儿啊？刚说崔森林知道消息，偏偏这崔森林就死了，而且连他老婆都死了。看来这个人绝非等闲之辈，他居然在这么短的时间内，把一切有关的人证都给灭了。这狗日的老庞头，看来就是从他这条线出去的消息。哎呀，我咋谁都想到了，我偏偏就没想起他来。师座，那现在该如何处理老庞？枪毙！立刻枪毙！枪毙他一百回，老子都不解气。是。阿弥陀佛。这个女人前些日子来过，她说她想出家，主持劝她说忍得安，可她却说她就是想着出家。今天果真来了，来了也不见得就出家呀。刚才我看见她神色坚定的样子，肯定是死了心了，非出家不可。长得真好看，世上还真有狠心的爹娘。这么好的女娃，咋却扔了不要了呢？也许是家里边穷养不起，也许就嫌她是个女娃。这事儿啊，想来想去，这这是天意。你看我，昨天呢。不知道怎么走着走着就走到城墙根儿去了，我就听见有动静，寻着这声音，我就走过去一看，这娃靠着城墙根儿坐着呢。一瞧见了我，他不知道害怕，还冲着我还乐，哎，好像就是认识我似的。哎，我我心一软，也没跟你商量，啊，就抱回来了。跟我商量个啥呀？咱家的事，不都你说了算吗？其实，我就爱要女娃。人都说，女子是妈的小棉袄嘛，咱就全当是养了个儿媳妇儿。你看这女子的眉眼，这美人坯子嘞，哎，也算是。积德行善吧。你想的也太远了。大川以后长大了看不上咋办？这么好的姑娘，谁看不上？哟，大川和莲花要是问起来，咱咋说呀？这一夜之间，突然冒出个娃来。哎呀，这个小娃呀，五岁之前记不住事儿。呃，就说。这这这娃，呃，生了离莲花太近，哎，你没有奶水，哎，这这为了照顾好他们俩，就寄养到别人家里去了，呃，现在断了奶了，就就抱回来了。对，还是你想的周到。那，咱总得给娃起个名字吧。要那俩娃问起来也好说呀。这我也想好了，我不说是天意吗？我抱着这娃往回走的时候啊，路过了一片树林儿，我就闻着了一股桂花香。哎，我就想，咱就给他起名叫桂花。好听，好听，桂花儿，桂花儿，你听见吗？妈在叫你呢。桂花儿，从今以后啊，这就是你的家了。
大川和莲花说一声，不许欺负这个妹妹。哎呦，这刚刚抱回来，可把你给心疼的，还真是像个亲生的嘞。<笑>谁让我这个人天生就心软呢？愿断一切恶，愿断一切恶，愿修一切善，愿修一切善，愿度一切众生，愿度一切众生。全都给赎回来。众善奉行，助恶莫作，自净其意，是诸佛教。老人家建一座关帝庙，我有的是金子，我给你老人家重塑金身。关老爷，您保佑我吧。今儿带我去哪儿啊？我在执行师座的命令，送你归西。啥？枪毙我呀？不枪毙你，枪毙谁呀、啊？冤枉啊！我冤枉啊！鬼才知道你冤不冤枉。孙副官，你让我临走前见见门师长吧。你还有脸见门师长啊？我知道我做了对不起门师长的事，可我真的没有参与盗窃金砖呢。你让我见他一面吧，求求你了，孙副官！看在我给师长做了十年饭的份上，你就让我见他一面吧，我有话想跟门师长说呀。好吧，我去禀报一声。师座，老庞他想见你，不见不见。老子不愿意看那个苦瓜脸，你去告诉老庞，他罪不可赦，说啥也没用。铁板钉钉，他死定了，枪毙，枪毙，是。孙副,副官，门师长他，师座说了，你有啥事儿跟我说就行了。那不行。我就是想让门师长听听我的心里话，跟你说有啥用？哎，哎，我说老庞，你还真他妈狗眼看人低哈！但是我告诉你，今天就是我这姓孙的来枪毙你，咋？不服气呀、啊？走，丫头走！我不走，我就是想见门师长。门师长，我就是想。喊啥呢？就是因为你这样臭嘴惹的祸，你再喊，老子先割了你的舌头再毙了你！我不怕死，我就是想见门师长一面。门师长今天要是不见我的话，我我就撞死在这里，你也不用浪费师长的子弹了。你现在知道给门师长节约子弹了是吧？你知不知道八百块金砖能买多少子弹？不跟你这种小人废话了，我，哎，老庞，骨头还挺硬哈，好吧，你们俩。
娘娘，咱们看好了，去找师座。门师长，你就让我见你一面吧。门师长，门师长，你就让我见你一面吧。真的错了，真的。走，门师长，门师长，你可来了！放下掉，放下掉。门师长，你可来了！妈的，临死你还不让老子摁你？说吧，你还想说些啥？门师长。其实我老庞不是想求师长留下我这条命，我老庞就是赔上十条命，也抵不上师长丢了金砖呢。我老庞没啥本事，就是会做个饭炒个菜。师长喜欢吃我做的菜，吃了十年了，没吃烦，我已经心满意足了。我老庞这辈子无牵无挂。在临死前，就想让你知道，我对你没有二心，我不是诚心想坏师长的事，我怎么也没想到，我无意中说的话，别人会当事，我更没想到，金砖因此会丢啊！老妈，我倒想起件事情忘了问你，哎，这崔森林有啥朋友没有？多年在外，不常回老家，不知道啊。你要是知道崔森林有啥朋友，我今天可以饶你，暂时不死。我真的不知道，我总不能害别人吧？废话，现在说这还有啥用啊？谁不知道你老庞是个老实巴交的人？你没胆儿干这事儿，懂吗？偏偏这一次，就吃了你这个老实人的亏。消息是我传出去的，我承认。可我真的没有参与盗窃金砖呢，请门市长相信我呀。你今儿来，就想跟我说这些？啊，对了，门市长，我想换个死法。啥？你想打死？我只有自己去死，才能证明我的清白呀。再说了，我的命也不值钱，也没必要浪费师长的子弹呢。哼，我告诉你，枪毙是最简单的死法，一枪命中要害，啥痛苦都没有。吊死、碰死、吃毒药死，滋味不好受。如果一下死不了，最后还得老子用子弹，真的不用子弹。你就成全我吧，让我跳城墙去死。啥？老婆，你咋想着跳城墙啊？我来西安这么多年，虽然每天出去买菜，但到现在，我也不知道西安城到底是个啥样子。我就想临走前，站在城楼上，把西安城看一眼，然后跳下去。我这辈子没结过婚，更不可能有娃，也没必要让别人给我收拾。好，老婆，老子吃你十年脆皮肠，就冲着这一点，老子成全你。走，老子。送你一程，怎么？带上酒，送老庞上路。是。那几个，押上。是。啊，不够，不够。啊，哎呦呦呦呦，桂花。这娃咋回事嘛？饿了吧？哎呀，刚喂过面糊糊。烦人呐。叫的真烦，快抱走吧！你不说心疼鬼皇？我
我喂鱼的时候需要心境。赶紧走吧。看一看西安城吧，去看吧。说是十三代王朝古都，我还以为是四四方方一座城呢，没想到西安城是个吊葫芦，东西比南北长得多呀。你还有心思看景啊？你知道老子现在心里想啥吗？门市长一定在想，出事以后，警察和军人一直把着城门搜查。却没有见到金砖的影子，看来这些金砖还没有出西安城。可这么多房子，这些金砖到底在哪间房子里藏着呢？嘿，不错啊，老庞，猜的挺准啊。老庞，你要是真有本事，你就把金砖给石头找出来。你甭说，孙副官。我还真想跟门市长去找啊！我老庞这一辈子没做过对不起别人的事。偷金砖的人虽然杀了崔森林和他的老婆，现在藏得好好的，可他总有一天会露出马脚吧？门市长，想想这，你的心情会好些。对了，门市长，西安饭中的芦笋老徐不错，特别是他那道葫芦鸡。我学了好多年都做不好，我走了以后，门市长可以找他来给你做饭。孙副官，给老庞上酒。是。这诗中的烽火指的是啥呀？就是呢，两个国要打架了，嗯，到烽火台上点烽火去告诉大家。大川，是这意思吗？烽火指报警的烽火，但在这里应该是指战争，就像说三月不是只有三个月，点时间很长的意思。哦，桂花，你哥哥说的对吗？只要哥说的都对，哦，那你姐姐说的也都对吗？不知道。马屁精，你咋这样说妹子呢？我就说怎么啦？马屁精，马屁精。好好好好，不要吵了。孟先生，就是“魂欲不胜簪”，簪字我懂，但为什么要用这个“魂”字呢？莲花，你懂吗？嗯。桂花。
，你懂吗？就是说，头发少的简直连簪子也插不上。大川儿，莲花，你看看你们俩，你妹子桂花是陪着你俩读书的，都比你俩强，你俩得努力。杨老板，你放心，这俩娃呀，用功着呢。不过。你这闺女桂花确实是天资聪明，表面看着没学，可关键的地方都没放过，背书背得又快，基本上念一两遍就全背会了。嘿嘿，这娃是聪明，哎，也是孟先生教的好。哦哦，我不打扰了，去趟铺子里，啊，你忙你忙。不错，上回是没这个颜色。错，那行，那您慢走啊，下次再来。嗯，好嘞，哟，您慢走，您慢走，慢走。掌柜的，您来了。咋样啊，什么意？托您的福，好着呢，我正想给您汇报呢。啊，有长进啊，是个可造之才。我找杨三生。娃他爸去铺子了。哎，你找他干啥呢？我们门市长找他。门市长。家三婶跟军人，哎，嗯，周福啊，干的真不错。哎呀，把这个店全交给你，我都放心了。掌柜的，可不敢这么说，是咱祥云老字号的牌子好，是掌柜的人缘好，人都扑着扑着给咱送钱呢。我看这几个月有几笔大生意，是西安谁家的？门市长。门树人，正是门树人。那天啊，他带着两个太太一块来的，两个女人比着挑呢。大太太要桑蚕丝，二姨太就要做蚕丝，二姨太要杭州的织锦缎，大太太就非要苏州的绣花缎。两个女人啊，比着比着，越买越贵，越买越多，最后啊，里子面子加起来，一下买足了几十样。叫你们掌柜的出来。两位老总，有啥话坐下慢慢说。我们祥云可是……好废话，谁叫杨三生？老总，我我我是你们，杨老板，请跟我去趟师部。哎呀，得，老总啊，我这正做生意呢。不要多说了，赶紧走，我们门市长在等你。门市，我我可是本本分分的生意人啊，我这是在执行命令。可是我不明白。你们市长找我啥事儿啊？你不明白，那我更不明白。走吧，走。难道非让我压着你才敢走吗？不不，不用不用不用。那我就先去一趟。走吧
，快点。站住！门市长，杨老板，五年前我的八百块金砖被人盗了，咱俩在城门见过一面吧？啊，是，哎，想起来了，我我是去咸阳进货。你知道为啥我今天让你来吗？不知道，请门市长指点。还指点？不做亏心事。害怕鬼敲门，门市长，哎，我这个绸缎庄一贯是秉承君子之风，上门来的都是贵客，买卖讲究的是诚信，该缴的税一文不少。少来这一套，给我押进来。发现，就白白被你给骗了。市长息怒，二太太也不要生气。啊，是，哎，虽然这件事情没有经我的手，但是作为大掌柜的，呃，这也是我的错。啊，那是这，啊，市长，二太太，这些料子您留下。啊，料子花了多少银子，我这就就给您拿，全数我退给您。嗯，杨老板，你还如此大方啊！行了，那钱就不用退了。你把这几笔假货给我换了就行了。不不不不，市长，您必须得给我一个悔过自新的机会。二太太能够光顾我的祥云绸缎庄，那就是给我杨三省面子呢。哎，二位容我解释一下，刚才市长说这批货是假货，略有不妥。哎，南方啊，呃，湖州、杭州一带的丝绸啊，是挺有名。呃，都说。哎，南方的丝绸要比南洋的丝绸好得多。其实不然，二位有所不知，南洋做绸要比南方的丝绸历史上早得多。早在汉代，那就是进贡朝廷的中州名产，素以色泽鲜润、轻软柔亮而著称。哎，只不过眼下呢，是因为南方那边啊进了外国的机器了，啊，技术上要比南洋的好得多。哎，可是二太太挑的这块料子，你看，啊。又轻又薄啊，精良致密，颜色也好啊啊！要不以二太太的眼光，咋能选这块料子呢？是吧，二太太？哎呀，对对对，当时啊，我就是看上这花色了，别的我就没注意。啥叫没注意啊？你看人杨老板，今天给你上堂丝绸课，以后你再买啊，你就知道了。杨老板，咱们也算是不打不成交啊！好了，今天别走了，本帅请你喝酒。哦不，这哎，师长的好意我领了，我还是赶紧的给太太们取银子，改日啊，改日啊，师长留步，留步。真是无法无天，就为这事儿把掌柜的带走。南洋做丝那也是丝绸嘛，就算我冒说是湖州的，那咱给他换了就行了，也不至于让掌柜的受了惊吓，还得送人家这么大的人情。我真不明白，掌柜的你到底是咋想的？行了行了行了，哎呀，吃点亏就吃点亏吧，人家手里头有枪杆子，咱斗不过人家，你说我咋想的？再说了，做生意嘛。吃亏占便宜，那都是一时一事的事情。再说了，老话讲叫“吃亏是福”啊。哎，这个月咱祥云算是白忙活了。这个月亏了个下月再挣嘛，赶紧吧，把这账拢一拢，看看究竟收了人家多少银子，如数给人退回去。还有，一定要亲自交给门主人，我可不想再进他那个家门了。哎，我他妈，我他妈，你快出来！那个当兵的又来了。啊！哟！师
市长啊，副市长，那个钱我已经让人给送了。哎呀，杨老板，啥钱不钱的，我是专门来赔礼道歉的。不可不敢，不可不敢，销售不起，销售不起，杨副市长。杨老板，有什么销售不起的？我让你受了惊吓，理应赔礼道歉。哎呀，门市长，嗯，你是贵人了，应该三婶去你府上才对。哎呀，客气个啥嘛！哎，杨老板，哎，你挺喜欢养金鱼啊？啊，养着玩的。哎，那这门门市长，您请客厅里坐。您请。等等等等等，就在这儿啊。哎呀，都说是靠着水边，人心情好。杨老板，哎。今天我也沾着这光嘛，也好也好。哎，那啥，哎，淑贤，快上上茶上茶啊！哎，杨老板，来来来，坐坐坐坐坐坐坐坐。坐。杨老板，你依然是红光满面，那么年轻啊！你看看我，大不了你几岁，我这脸上都长皱纹了。哎呀，可不敢这么说。呃，门市长是带兵打仗的人。操心费神，我就是一平头百姓，咋咋敢跟市长比呢？哎呀，市长光临寒舍，哎，你看，我真是杨老板，你这么好的房子咋能是寒舍呢？哎哎哎，虽然不是西安城最好的房子，当然也没我的房子大，可是杨老板，有你这鱼池啊，这房子可就值老钱喽。这也是祖上留下来的，呃，值啥钱呢？呃，我一看闲着也是闲着，这这就给养上了。不说，一般人连饭都吃不饱，哪有银子养鱼啊？这养鱼的人，说好听点那是闲情逸致，说难听点那是钱多的没地方花了。门市长开玩笑。来来来，请喝茶。门市长，您尝尝这个茶。这是我托朋友专门从陕南带来的最好的茶，而且是今年的新茶。嗯，怎么样？嗯嗯，哎，差不多。你看，就这水不咋地啊，怎么喝着一股子鱼腥味儿？不会吧？哎呀，我这水虽然比不上甜水井的水。可这也是我自己在后院打的井，那老板，那就是你这鱼池子底下漏了，这水渗到井里去了。不会吧？要说这门市长真是喝茶的行家，好茶呀、啊，当然得配上好水才行啊。你呀，杨老板，挺会说话嘛。哎呀，这我咋就不明白了，杨老板？你说你一个商人，咋就那么喜欢养金鱼啊？门市长，纯粹是个人爱好。要我说你啊，叫不务正业。我是个军人，军人靠什么？靠的是打仗，打大胜仗，升官发财。哎，你是个商人。在商言商，以钱生钱，对不对、啊？是是。哎，杨老板，这鱼池要是漏，得赶紧修啊，不然会漏财。你不赶紧修的话，你会生意受影响，懂吗？是是是是，门市长提醒的好，我这就查查。哎呀，杨老板，哎。你这鱼池里头养了多少金鱼啊？呃，也也就是百十来条鱼。百十来条金鱼啊？啊，对。门市长要是喜欢，回头我捞几条送到您府上。哎呀，这要是这百十来条金鱼都能变成金砖，那就太好了啊！你这个丝绸老板也不用再做了。<笑>全是沉着蕴积，真挚自然。这首诗啊，浅显易懂。好。
咱们今天呢，就到这儿。听说你为了给娃教书，找遍了西安城，找到了最好的先生。那倒是，哪个当父母的不希望自己的儿女能成龙成凤呢？是吧？我本来就没啥文化，所以只能经营点小生意，总希望啊能在子女的身上改改门风，总得比他爸有出息吧？杨老板，你太有眼光了。我听说你找这位孟先生，是清末最后一个巨人，哎，是不是确实？有水平，那当然了，把娃交给他，我放心。好，<笑>杨老板，其实啊，我今天是冲着你那个教书先生来的。哎呀，不瞒你说啊，我虽然是两房太太，也就生了一儿一女。其实咱俩都一样，都是粗人啊，咱没啥文化，但是希望自己的娃们能受到好的教育。那些五花八门的心学，我不信。我就信老一套的私塾。哎，你现在把郝先生抢走了，<笑>所以说杨老板，我想，能不能让我娃来一块儿念书？啊？咋了？杨老板不愿意？哎呀，是这，这个呃，门市长，这个孟先生到底教的好不好吧？其实我也不知道，都是别人说的。要是呃，门市长有意。可以跟孟先生商量，让他到您府上。我想孟先生一定愿意和您这样的名人交往。哎，那不行，君子不夺他人所爱。我既然让娃来学，那就是教的好不好，学的好不好，是我门树人的事儿，跟你杨老板没关系。哎，杨老板，你担心啥呢嘛？啊，不是那啥，那是这，门市长，我问一句，这你的娃跟我的娃都差不多吧？啊，男娃九岁，女娃八岁。你看，都是一帮八九岁的娃，这在一块儿难免的磕三碰四的。你说相处的好，这还好，可是我这个儿子他淘气，俩闺女也不是省油的灯，万一在一块儿，他们再打起来，这你别担心，我们树人从来不教惯俩娃，这娃们之间有点磕磕绊绊的，不分青红皂白，所有的责任一股脑。都揽在我娃头上，跟你没关系。啊、好了好了好了好了，我说杨老板，别再跟我客气了，带我去见见先生。哎，不是长，嗯，找啊。爸，我们下课了。哎、好好好，哎，快叫门伯伯好。门伯伯好。哎，好好好。哎呀，杨老板，你真是好福气啊！你看看这儿子长得精神。这俩女子长得也漂亮，哎呀，这女子真漂亮！哎，月花，来，让我们拜拜，抱一抱。哎，月花，哎呀，让我们拜拜，抱抱吧。哎呀，门市长，别见怪，这这这娃胆儿小，怕见生人啊。这要是你带着枪的，哦。啊，好好好，下次来啊，我不穿军装。桂花，别害怕，哥哥带你出去玩。拜拜，再见。哎，好好好，再见再见。哎，再见再见。哟，孟先生，哎，这位门市长嘛，久仰久仰。看来，门主人并没有怀疑到我和金砖有啥关系。可以后免不了要多打交道，万一哪天被他看出破绽……哎呀，你晃来晃去晃啥嘛？还不回屋睡觉？你看，我就说这娃让你给惯的，啊，咱自己的亲儿子亲女子，早都自己睡了。哎，我是可怜桂花。有啥可怜的？到了咱家，她不净生享福了。跟咱自己亲生的娃有啥区别
不哭，妈在这儿啊、哦，妈在这儿，妈在这儿，不哭不哭不哭，哎呦呦呦呦，好好,好乖乖乖，睡吧啊、哦，妈在这儿呢，妈在这儿啊、哦，乖乖，妈在这儿呢，哦哦哦哦哦，哦，好好好,好,好。桂花一样，我也不喜欢那个姓温的。哎，你说他啥意思嘛？一开始先来硬的，把你带走，让咱丢了人，赔了钱。啊，一转眼又嬉眉笑脸的来赔礼道歉，还是他往来咱家念书？有啥办法呢？人家全大势的，那眼下只能这样。我是说找娃，你总陪他睡呀、啊。陪到啥时候是个头？是啊。哎，你不是说香吉安的香火好，挂也灵吗？哎，要不我带桂花去求个签，看看这娃到底出了啥事情，顺便啊再烧烧香，说不定以后桂花就不再做噩梦了。我看行。要不这，咱仨一块儿去，我也算一卦。妈，妈，妈，哎呀，妈，我也想出去玩，我不想上课了。不行，你跟你哥得好好念书，你们俩将来都是有作为的人。哎，你你跟桂花也不一样啊。爸，咋不一样？你就知道偏向桂花。是吧？莲花，不要和妹妹争嘛。我比大家大一岁。大一个月也是大，这是你看，还是我们大川懂事哈。杨老板，杨老板，我迫不及待的把娃带来了。哎呀，桂花，别害怕，你看，哎，门伯伯今天换了衣服了。哎啊，来，让我几个认识认识。我叫郑军，你叫啥？我叫杨桂花，我叫门振清。哎，这是大川，这是莲花。以后，你们就在一起念书了，不许欺负桂花妹妹，也不许跟那个哥哥和妹妹打架，听见没有？听见了。嗯。哎，杨老板，你这要出门啊？去哪儿啊？我车送你一下。不不不不，不用不用，不麻烦了。我我已经雇了马车了。啊，要不，啊，行了行了行了行了，我都够麻烦你的了，我不能再干扰你的正常生活。你该去哪儿去哪儿啊？孟先生那边，我昨儿见过了。一会儿我带娃过去就行了。啊啊，那也好也好，恭敬不如从命。妈，那是啥树啊？啊，杨树。妈，这土里长的庄稼是啥呀？谷子，人输人哪输？老子躲都躲不开。这时候每天吃这小米啊。
比晚了强啊！那等会儿吧。干啥？哦，师傅，我在念经呢。只是口中诵经，心中有杂念，等于白念。何时人的内心能向一望清泉，才算真正进入修行？师傅，我明白了。好。香客来临，就到这儿吧。妙云，你留下。你今天咋了，师傅？我刚看见一个小姑娘，想起了一些以前的事情。多一份心力注意别人，就少一份心力反省自己，懂吗？谢谢师傅指点。桃子如果活着的话，也该这么大了。世上难道有这么相像的两个人吗？妙云。胡先生，二太太有喜了。正是。嘿，看你笑那模样，是个男娃。没错。哎呦，老爷，我早就跟您说过，我肯定能给您生个男娃的。哎呀，胡先生，来，拿上。哎，文师长，我听说前些年你们家是不是折财了？那县城都知道，老子丢了八百块金砖，到现在还没破案呢。哎，世间万物，有许多事情是说不清道不明的。也许二姨太肚子里这个娃就能帮你找回金砖，胡先生。那您的意思是说？但是，这个娃难养，小病小灾不断。哎呀，谁家的娃一辈子不得病啊？恐怕我娃有大灾大难，这个我不敢说。但把这个娃娃好生抚养到十八岁，便平安无事了。没事儿，老子命硬。我的妈命也硬，八十岁都平安无事。夏夏千，向月，浓云蔽日，不光明。劝君且莫出远行，目下只一守本分，妄想拔高，万不能。还需我详解吗？啊，不不，不用不用，我知道，就是以静制动。一生难移命中之人，佛陀难度无缘的众生。自己还是好自为之吧。啊啊，谢谢。啊，其实我也就是呃，顺便算一卦，主要是想请主持啊，给娃看看。我的妈，你跟主持说说桂花的事儿。爸，我听说小娃不能算命，是吧？谁说的？是人都能算。我在外边等着啊。娃咋了？按你的吩咐，鸡汤熬好了
好好好，嗯，放那儿。文师长，啊，看你高兴的样子，二太太有喜了吧？哎，有喜了，而且是个男娃。<笑>文师长，大喜呀、啊！哎哎哎，老婆，咋样？会唱京剧吗？会几句。好久不唱了，哎哎哎哎，老劲儿高兴，来唱两口，老听听啊。市长，那那我献丑了啊，唱个啥呀？日死有我老了，将就烟，白纸。好，你把胡先生带你那儿去，让他尝尝你的拿手菜——脆皮大肠啊！好啊，胡先生，请。文师长、二姨太，多谢了。娃，还记得你做的梦吗？乱七八糟的，想不起来了。来，抽一支。为啥要我抽签啊？妈是为你好啊，来听话，抽吧。这卦是易卦，坎为水，艮为山，确实是山高水深，困难重重。但天下有山，山下有川，山高天退，风遇困难，还得求助自己，修心养德，量力而行。那。将来的终身大事呢，夫人？只要看孩子长大后，待人、待事、待物的看法。爸，这采光有树没有花啊？庙里头不种花呗。小姑娘，你喜欢花啊？嗯，喜欢。啊，叫啥名字？桂花。难怪你喜欢花呢。几岁了？七岁。啊，隔壁院子有一棵桂花树，要不你去看看？嗯，好，来，看看就回来啊。啊，知道了。嗯，你妈出来，咱就得走了。好。这位施主，这个女娃。跟你们夫妻俩长得可不太像啊！你这出家人咋还爱管闲事呢？对不起，我太冒昧了